И вот в полдень Веренея пришла к Фросе. Поповна сидела в кухне на лавочке. Руки ее беспомощно лежали на коленях, и она узнала о приезде Марины. «Дева, да ты не сдурела ли?» И Веренея встряхнула Ефросинью за плечи. Фрося повернула голову и уставилась на вдову пьяными от боли глазами. На лице ее застыло страдание и неизбывная скорбь. Но слез не было. Были слабость во всем теле и полная утрата воли. Но Веренея знала, что Фрося полезет на рогатину, отстаивая свое право на телефон. «Ой, полезет! а ага. Знала, что победа будет не на стороне Поповны, и все-таки уверенно и ободряюще заговорила. «Да не убивайся ты так! В этом деле твой верх, Фросенька, твой будет!» Румяные мясистые щеки вдовы дрогнули. От одного тона голоса и ее Фрося аж воспрянула. А Веренея все говорила и говорила. «Сперва на перво нагони и на его, и на ее рыси. Убью, на куски порежу. И права буду, потому что люблю, потому что дитё малое». «А я ей скажу?» «Не это еще скажу. Зубами в горло вцеплюся. Мой, собственный, мой, мой». Проснувшийся ребенок заплакал и протянул руки к матери. Фрося сорвалась со скамьи, подбежала к постели и озлобленно стала бить девочку по рукам, по голове. Вернее, оттолкнула мать от захлебнувшейся в крике Леночки. Фрося, точно слепая, сделала несколько неуверенных шагов в кровати и обессиленная упала на нее вниз лицом. Веренея запахнула ребенка в зипун и понесла до, до дома. Пусть перекипит, поразмыслит. В избушке было тихо, только из медного умывальника по дергушке позванивала капель. И Фросинья встала с постели. С бледным мертвецким лицом открыла дверь в горницу. В переднем углу, задернутая от телефона белой занавеской, висела икона. Родительское благословение. И Фрося упала на колени. Залитое слезами лицо со страстной мольбой устремило на полустертый лик. «Матушка, Пресвята Владычица, помоги!» И вдруг ей представилось, что с телефон сию минуту целует лицо, плечи Марины. Сейчас ей больше, чем когда-либо, стало ясно, для кого обрился он, для кого надел новый костюм, сапоги, пальто, и вышел. Она не могла молиться. Пламенем охватил ее гнев. И Фрося набросила на голову шаль и выбежала из избы, не закрыв за собой двери. Селефон разорвал исписанные листки письма Быкову. Мысли показались недодуманными. Взял газету, но даже заголовки статей плясали перед глазами. Он не понимал их смысла. Сейчас она одна дома. Дома одна. Ах, и бросил газету. При мысли, что вот сейчас он увидит ее, телефон чуть не задохнулся, распахнул дверь и прошел мимо Мемнона. На реке выступила поверх льда вода. Ветер рябил голубую налить. Солнце чешуисто плавилось на мелкой волне. Выпущенная водопой коровы, казалось, схлебывали жидкое золото, а подняв морды, ронялись губ сверкающие капли. Начался рабочий день. У гаража совхоза, содрогаясь, гудели тракторы, грузовики, все гудело. Люди в измазанных горючим брезентовых спецовках суетились у машин, выбегали и вбегали в гулкую слесарную мастерскую. У колхозных амбаров шумели круглые решетья триера. Бригада Ивана Лебедева заканчивала сортировку семенного зерна. Бригадир в красноармейском шлеме с невыцветшими еще следами от звезды смотрел на телефона. А Дуев, чувствуя, что Лебедев ждет его к триеру, повернул к колхозной кузнице. Расширенная этой зимой вдвое она выглядела внушительно. После приезда телефон называл ее кузнечным цехом. У плывающих горнов видны были кузнецы новоселы в кожаных фартуках с засученными по локоть рукавами. 
Плуги ремонтируют. Но мысль не задерживалась, как прежде, на делах колхоза. Улетала где-то там, вдаль. Не заглянул председатель и в столярный цех с нагроможденными в углу новыми рамочными ульями, с малистыми стружками на полу. У конюшни кто-то окликнул его, но телефон прибавил шагу. Воробьи, одуревшие от весеннего солнца, азартно дрались, чирикали. Дом Фомы Недовидкова был рядом. Как в тумане, сдернул веревочную петлю с кочетка ворот. Не в силах больше сдерживаться, пробежал через двор. На дверях той половины дом, в которой жил Станислав Матвеевич, висел замок. О, не же ходы. уехала. А может, ушла на полянку? И Адуев пошел на окраину. Он был убежден, что Марина ушла именно туда, где когда-то встречались они. Память воскресила ее лицо, синий свет сияющих глаз, первое прикосновение ее волос, таких душистых и горячих. На уцелевшей пелене снега к пихтачу не было ни одного следка. Но телефон упрямо прошел к лесу, уже охваченному радостным предчувствием весны. На протаявших корнях, усыпанная рыжей прошлогодней хвоей, пучила земля. Телефон сел на пенечек. До боли ярко припомнилось, как раньше он ждал ее. Вот точно здесь же, на этом же самом пне. Придет. Обязательно придет. Под деревьями стелилась сумеречная наволочь. Голубел на полянках снег. По вершинах пробегал ветер. Стрельчатые пики пихт гнулись. И Селефон снял шапку, подставил ветру разгоряченную голову. Сколько времени просидел он, прислушиваясь, не хрустнет ли под торопливыми шагами изъеденный весенними лучами снег. Но ухо улавливало выхлопы работающего дизеля на лесопильном заводе совхоза. Тах, тах, тах. Сложные шумы на деревне, дробные перестукивания дятла на сушине, да и возню и писк зверушечей мелкоты. А может быть, она давно вернулась уже? И телефон снова пошел в деревню. У ворот Недовидковского дома лицом к лицу встретился с Фросей. Она была без пальто, в одной только шали. И Фросинья как от удара покачнулась и схватилась за лоб. Телефон шагнул в раскрытую калитку мимо нее мимо той березы. Но она стремительно раскинула свои руки. «Не пущу!» — на весь квартал, как крикнула эта женщина. В голосе ее была такая угроза, что телефон аж остановился, жахнулся. К стеклам окон в соседних домах прильнули любопытные, точно из-под земли выросли ребятишки, раскольницы. «Не пущу!» Сжав кулаки, Фрося шагнула к телефону. Шаль с головы ее упала под ноги. От резкого движения кофта на груди расстегнулась. Левой рукой Ефросинья схватила Адуева за пальто, за то самое, а правой замахнулась, норовя ударить прямо в лицо. Словно дымом подернулись глаза телефона, и руки Фроси очутились в его руках. Со всей деревней в городе потоскушничала. Вернулась мужей отбивать. Иступленно выкрикивала она. Телефон стоял перед ней холодный и такой чужой. Еще дальше из-за этого отдалялся. Ледяное спокойствие, которое испытывал он, поразило его самого. В момент, когда простоволосая Ефросинья бросилась на него, он впервые увидел, как разительно похожа она на мать свою, попадью Васену Викуловну. Те же острые плечи, Жидко-грязные желтые волосы, прилипшие к лбу, и те же линии рта, как будто раньше не бачив. Вспомнилась сцена на границе, налитые бешеной ненавистью глаза уставщицы. Молчание и отчужденность телефона так подействовали на Ефросиню, что она сразу же смолкла. Все. Ей казалось, что сердце его обратилось в кусок льда. В толпе Адуев увидел запыхавшуюся вернее Миронику, Удивляя черновушан, спокойствием сказал вдове. 
Уведите, уведите ее к себе и уговорите не делать глупостей. Не люблю я ее и никогда не любил. Чужие мы с ней, и жить с ней я не могу больше. Молча раступившаяся перед ним толпа, как открылись ворота, вывела Фросю из оцепенения. Она так стремительно рванулась из рук верней, что повалила вдову на землю и сама упала. «Селефоша, прости, прости, Селефоша, любовь моя!» — выкрикивала и выкрикивала Фрося, протягивая руки в его сторону. А он только уходил все дальше и дальше. На въезде в Черновушку Матрона Паганышиха остановила под воду. «Сундучишка Нюри осторожненько, с рук на руки передашь!» — наказывала Матрона ямщику, мальчику-подростку. У подножья горы, золотясь на солнце, свежа обструганными бревнами, стоял новый скотный двор. И несмотря на то, что телефон ей писал о нем, длинный, с возвышающимися в два ряда вытяжными трубами, с частыми глазницами небольших окон, типовой двор просто поразил ее. «Карабь! Чистый карабь! Да этого красавчика я ровно бы и в районе не видала!» И Матрона остановилась. И хотя каменные с красными железными крышами, с цементными кормушками, с электрическим освещением, показательные дворы в районном центре были действительно образцовыми, свой, даже не законченный еще двор, показался его много раз красивее и милее. Свое? Тут ты не поспоришь. Придерживая сползающую шаль, она, как девочка, побежала к ферме. С напахшившим ветром обдало ее волнующим запахом скота. Донесло мычание коров, людской говор, но пахнуло. Заморенные взъерошенные коровы, сонно бродившие по утолченному нечищенному деннику, замутили радость Матрены. Первая заметила Паганышиху старшая доярка Акулина. Акулина Постникова. «Бабы, Матрена Митровна приехала. Чуешь, бабы?» Последним пришел сторож фермы, дед Никита Подъясков, за маленькую остренькую голову, остренькую головку, прозванный Харьком. С ним больше всех ссорилась Матрона. «У -у -у, ты, хорочек!» Никитушка обрадовался она даже ему. Тот аж удивился, что это такое такое. Через десять минут Матрона уже знала все, что произошло на ферме за четыре месяца. «Соль вышла!» С кормами туговато, телята не стоят. И женщины просто не отходили от Матроны. М -м, начальница. Лучшая корова фермы Аксаиха была отделена в родильное помещение. Матрона не удержалась посмотреть на нее в дверную щель. Потом заглянула к доче. Корова узнала Матрону. «О, ты моя дотенька!» Паганышиха гладила ее по захудавшей, начинающей уже линять спине. А доча так разревелась, так шумно обнюхивала, лизала ее руки, что Матрона и сама с трудом удерживалась, чтобы не расплакаться. Было приятно, что женщины обрадовались ей и что доча узнала. Но куда ни подал взгляд, все раздражало взыскательную хозяйку. «Все, не устраивая!» Неприязненно смотрела она на Кузьму Малафеева. Мрачно служила его рассказ о павших за неделю трех телятах. «Ну что я могу сделать?» «Похвастаться нечем, Матрона Митрон. Нечем. А, телефон боку мыть креолину и извести достался в хозе. Да руки не, не дошли еще. Не доехали», — говорил Кузьма. Острый запах запущенного телятника остановил Матрону на пороге. Сырое, плохо протапливаемое помещение по стенам и потолку обросло инием. Недавно родившиеся телята сбились в один угол. Некоторые из них лежали на грязной, давно не сменяемой подстилке, жевали один другому уши. Матрона хотела что-то сказать, потом резким движением сбросила с плеч шубу и подала ее Кузьме. «Унеси в конторку!» Кузьма принял шубу. Паганышиха подоткнула юбку и по локоть засучила рукава в кофты. «А, зарошусь будя!» «Бабы! Бабочки! Да ведь это же полнейшая антисанитарная зараза! Акулинушка! 
У меня в сундучишке тоже бутыль с креолином. Настя, топи печку, грей в казане воду. Авдотья Теревтевна, а ну тащи грабли, метлы, тряпки, все сюда. Кузьма с шубой в руках смотрел на закипевшую поганышиху. о кипый чайничок, сейчас польется. Без тебя вымоет Матрона Дмитриевна, одень шубу, а то застудится. Матрона подскочила к нему вплотную и выпрямилась. А телята? Телята, гром тебя расшиби. Рука Матроны взметнулась над головой, а щеки угрожающе вздрогнули. Зашибу, безмозглого идиота. Я? Идиот? Да я ж в дит ты теки хочу. Кузьма испуганно отшатнулся от той Матроны. Заслонялся этой шубой и попятился к порогу. О, чайничек, кипеть дарешь парыся. Лучше не подходи. Но фермы Матрона Дмитриевна пробыла до самого вечера. Домой пришла с тяжелым чувством. Дома тоже показалось ей все более серым и тусклым, чем представляла она, будучи на курсах. И только когда узнала о приезде Марины, потеплели ее глаза. А когда бежала к Станиславу Матвеевичу, радостная улыбка уже не сходила с ее лица. В сумерках она даже не узнала с телефона, подходившего к Недовитковскому дому с другой стороны переулка. Адуев увидел Паганышиху и остановился. Матрюнов бежала во двор. Телефон свернул с дороги в тень и прислонился к стене амбара. Адуев и обрадовался приезду Матрёны Паганыших из курсов и проклинал ее. Лучше б не проезжала. Он знал, что теперь все его заботы о ферме отпадут, и ему можно будет по-настоящему заняться подготовкой к весне уже. Но, встретив ее почти у самых ворот Недовитковского дома, когда Марина была одна, Станислав Матвеевич мастерской готовил ульи. Телефон разозлился. Ни раньше, ни после. Он решил дождаться, когда Паганышиха уйдет. Не будет же она до полночи сидеть. До полночи, м? Успокаивал он себя. И то, что вот сейчас Матрон разговаривает с Мариной, смотрит в ее синие глаза, а он стоит, прижавшись к стене амбара, это прям бесило его. Но Матрона не уходила. И телефон потерял терпение. Он уже совсем было собрался вышагнуть на дорогу, как услышал чьи-то шаги в переулке. Станислав Матвеевич. И телефон похолодел. Но, присмотревшись, увидел, что идет женщина. Адуев облегченно вздохнул. И вскоре он узнал ее. Это возвращалось домой вернее Мирониха, накрывшись в напашку с зипуном. Вернее, пробовал запеть даже песню, но каждый раз, запинаясь на дороге, обрывал ее и начинал что-то бормотать там. Поравнявшись с домом Фомы Недовиткова, вдова остановилась, грозно выкинула кулак и потрясла им. «О, чем пахне?» Зипун свалился с плеч Вернее, и Мирониха долго поднимал его, безуспешно пытаясь снова накинуть на плечи, но так и не смогла. Взяла Зипун за рукав и поволокла по дороге. До слуха телефона долетел стук двери, оборванные женские голоса. И озно похватил его. Калитка, как показалось ему, с пронзительным скрипом распахнулась, и в густеющих сумерках ночи рядом с Матроной Паганышихой Адуев увидел гибкую фигуру Марины, с запомнившимся на всю жизнь милым характерным наклоном головы. «Вперед!» Женщины торопливо пошли по дороге. Подстывший снег звучно хрустел под их ногами. Телефону показалось, что Марина, ее ни на секунду он не упускал из глаз, обернулась в его сторону, и еще быстрее заскрипели ее шаги. Вскоре они скрылись за поворотом в улицу. Телефон в два прыжка выскочил на дорогу и хотел было догнать их, но перерешил. «Буду ждать». Вернется, встречу у ворот, встану и скажу. Телефон не знал, какие слова скажет ей, но это не тяготило его. Он чувствовал, что нужные слова возникнут сами, неожиданно. Апрельская ночь. Блестящий, точно из меди вырезанный диск луны над теремком. 
и тишина. Вот оно, спокойствие. С хрустальным звоном разбилась сорвавшаяся с крыши сосулька. И бздень! Прошли закончившие работу два колхозных щитовода, а Марины все не было. Ноги телефона, обутые в тонкие хромовые сапоги, мерзли. Адуев снял мерлушковую шапку и всунул носки сапог в нагретую меховую подкладку. Ему припомнились вечера, когда, удерживая, когда он удерживал Марину, всовывал зазявшие ее руки в широкие теплые рукава бараньего своего тулупа, а ноги — в шапку. Вспомнилась сказанная им Марине фраза. «Ночами до да утренниками апрель у барана рога шибает». М -м -м. «Почему апрель? Почему рога шибает?» Сверкая слепительными зубами, такая быстрая, такая деятельная, во всем допытывалась она тогда. Все вспомнил телефон в часы томительного ожидания. Ее голос, и волнующий грудной смех, и голубую, как весеннее небо, кофту Марины, в которой он впервые увидал ее, и губы, пахнущие цветущим шалфеем. Обнявшись дочкой директора совхоза, льня волосой, как лен Эмилией, прошел из клуба бригадир Иван Лебедев. Девушку Иван вел, накрыв с полой своей шинели. На левом плече Лебедева небрежно отброшенный висел на ремне баян с перламутровыми ладами. Пышная шапка волос Эмилии, попав в полосу лунного света, искрилась серебром. Казалось, над головой девушки, как на иконе, сверкает венчик. «Вот тебе, Иван!» Селефон долго смотрел им вслед. «Иванушка!» Эмилия закидывала серебряную голову к звездам и чему-то смеялась, а бригадир наклонялся к ней, и тот же смех ее внезапно обрывался. «А, -а, -а. счастливые!» — вздохнул Селефон. «Как любится! Как любится!» — повторял он. И по деревне запели петухи. Усталый старческой походкой прошел домой Станислав Матвеевич. Да около ей гау. Салифон хотел пойти навстречу Марине, но перерешил, побоялся разойтись с ней. Вернуться домой она могла из другой стороны переулка. Салифон стал считать до ста, окончательно решив после этого пойти домой. Последний десяток считал все медленнее и медленнее. Но когда уже, а? А потом увеличил счет до тысячи, до двух тысяч. И пропели уже вторые петухи. Э, «Пойду к Матрене. Э, все равно», — вслух сказал он. Адуев надел шапку и в два прыжка выскочил на дорогу. Улица была пустынная. Он быстро прошел на другой конец деревни. И еще издалека заметил, что в окнах избы, избы Матрены, темно там. Легли спать, что ли? И только сейчас Селефон понял, что Марина боится встречи, и она прячется от него. И он медленно-медленно пошел домой. Поклыгав. Дома дверь была раскрыта навстежь, в избушке темно и холодно. Заходи, кто хочешь. И Селефон зажег лампу. Над растерзанной кроватью висела охотничья винтовка. На полу валялись разбросанные вещи Селефона. На том месте, где стояли большие кованые сундуки в фросе, скопились пыль и мусор. Селефон взял веник и стал мести пол. Но не домел. Бросил. Он был совершенно разбит ожиданием. И вот так вот, не раздеваясь, так и лег на кровать. Как никогда прежде. В ушах звенели удаляющиеся шаги женщин. Ярко встало ее лицо, улыбка, тихий синий свет преданных ему глаз. И телефон сел на кровать. Он почувствовал ее дыхание. И сам задохнулся. И он откинулся на подушку. Синие глаза Марины приблизились к самому, к самому его лицу и потемнели, 
как темнеют омуты на голубой, глубокой реке в бурю. Все потемнело. Ш -ш -ш. Расстилающийся и на ходью шел с аврасой под телефоном. Всадник, влитый в седло, в нарядных оленях унтах, в куртке из дымчатых пыжиковых шкурок, во время бега сливался с мастью лошади. — Куда это ты в пышной такой снаряде и на таком поспехе, а? — крикнул Герасим Андреевич. — Куда ты ты, а? И телефон натянул по воде. И находит, сходивший когда-то под удалой кулачкой Ефалией, осаживая на коротке, проехал всеми ногами по скользкой дороге и остановился. А Дуев, перегнувшись с седла, поздоровался с Петуховым. На раскрасневшемся лице написано было смущение. Селефон не знал, как объяснить Петухову, и то, что в будний день он заседлал совраску в самое богатое седло, и то, что впервые надел свой ненецкий костюм — ненцы, полученный в премию за работу на тракте. Акинфа думал попроведать, а оттуда светлый ключ — в Марало совхоз махнуть. С прошлого года четыре стага сена за ними. А на ферме, сказывают, Матрёна Харька чуть не в толчки вытолкала. Да ярок перешерстить собирается. Моей бабе вон поклон наказывала. Как ты об этом думаешь, а? Герасим Андреевич пытливо посмотрел на телефона. А Дуев задумчиво постукивал черенком плети, покованный серебром луки оседла. Конь стоял чутко насторожив черно-бархатные уши. Казалось, он внимательно слушает разговор всадника с Герасимом Петуховым. Подслухивает. Харька не жалко. Всей и удали у него, что за ложкой потеть. А о новых доярках признаться я тоже все время думаю. Дождал приезда самой из курсов. Загляну-ка я к ней сейчас же. И я дую в тронул коня. Хотя, значит. Разговору с Петуховым о Паганышихе Селефон был рад. Все утро он думал только о том, как бы увидеться с Матреной. Ему казалось, что ей Марина рассказала все. И, наверное, расспрашивала о нем Тама. Но явиться на ферму так, как он всегда приходил туда, пешком, в старом потертом полушубке. А вдруг там Марина будет? М -м -м. Селефон не хотел такого. Тогда он решил съездить на моральник к Акинфу и в светлый ключ, чтобы по дороге заглянуть к Матрене. Коня привязал у ворот и отправился к конторке. Плеткой в такт шагу телефон похлопывал порошитым стеклярусом унтом. Высокий, стройный, в красивой меховой одежде, в меховой обуви без каблуков, ступал он по земле мягко, слегка раскачиваясь на ходу. Возможно, встреча с Мариной незаметно для самого изменила его походку. Сделала ее пружинисто легкой. Казалось, он не шел, а скользил по тому леду. Телефону было жарко, лоб его стал влажен, точно горячий ветер овивал лицо. Ферма была необычно оживлена в это утро. В кипятильнике пылал огонь. Да яркий бегом носили клубящиеся на утреннем морозце деревянные ушата с запаркой. Телятницы, забрызганные известью, вбегали и выбегали из запасного отделения телятника, несли туда охапки духмяной соломы. Заменивший беспутных белобровых братьев Гараниных, два комсомольца Новосела Остап и Андрей Твердохлебы чистили запущенный денник. О, обесралы все! Опытный взгляд председателя сразу же оценил присутствие на ферме настоящей хозяйки. Однако и впрямь разворошило их, а? И телефон улыбнулся. В раскрытую дверь из глубины пустовавшего запасного телятника он услышал громкий голос Матроны и повернул к ней. Первая же фраза, которая долетела до телефона, приковала ее к дверному косяку. «Как ты не понимаешь, что баба должна быть чистой, как груздок?» Вчера Марина у меня ночевала. Взглянула я на нее, а у нее не рубашка, а пена. И вся та она медом пахнет. Телефон почувствовал, как у него остановилось сердце. И мое сердце, остановилось мое сердце, замерло. Вот точно. 
и он не знал, шагнут ли ему в открытую дверь или незаметно уйти. Все остановилось. Но ни того, ни другого не сделал. Все ватное. «Ну, разве это молоко?» — гремела Матрена. «Глядите сюда, бабочки!» И Паганышиха заставила телятни заглянуть в ведро доярки. «Ведь это же грязь! И в ней зловредные бактерии кишмя кишат там!» «А почему?» — спрошу я вас. «Почему?» — спрашивается. «Прежде всего, неподмытое вымя у коровы. А руки? Руки мыл?» «Давай сюда, руки, Авдотья. Не упирайся. Давай. Ты же в молоке их моешь». И Матрона взяла руки до ярки и показала их всем. О, как стыдно. «Да ведь тут только и чистого местечка, что ладони, омытые молочком. М -м -м. А пальцы назмом проросли. В бане не отпаришь. Авдотья». Голос Матрены зазвучал еще более резко. «А теленок? Ну?» «Да знаешь ты, что с этого молока белый понос?» «Ну как же, Авдотья?» Матрена говорила укоризненно. «Баба, ты молодая. Сразу с постели, неумытая, и на дойку пошла, да?» И Матрена покосилась на открытую дверь. «А когда умываться?» И телефон кашлянул <coughs> и шагнул в телятник. Нашел время. «С радостью тебя, Селефон Абакумыч!» Еще издали ликующим возгласом встретила его Матрена. И Селефон остановился. Он ждал, что вот сейчас Паганышика подойдет к нему и скажет. А он схватит Матрену и расцелует и закружит ее на виду у всех. И коров тоже. «А к Саихе телочку!» И Матрена совсем было замахнула сказать. «Бог дал, но вовремя поправилась». Телочкой расстелилась, вылитая мать, и платочек белый на головке, и вихорчик на лбу, и, как у матери, шишечка вон на хвостике. Будущая рекордистка. Телефон тяжело, разочарованно вздохнул. Надо ему та корова, ты ему нужна. Ну, а теперь здравствуй, и Матрена шагнула навстречу Адуеву. Ух, да ты какой красивый! «Какой бравый сегодня! Председатель прям!» И Паганышиха оглядела телефона с ног до головы и по-мужски встряхнула его руку. «А я тут с бабами насчет лаборатории при ферме толковала, балакала!» И Матрона Дмитриевна окинула доярок смеющимся взглядом. Телефон невольно вскинул глаза на Авдотью, жену Ериферия Свищева. Женщина стояла пунцовая и руки держала за спиной. «Ну, бабоньки, заканчивайте и начинайте топить печки. И чтоб было тепла у нас не ниже пятнадцати градусов. Не ниже!» Матрена посмотрела направо. На свежевыбеленной стене висел новенький градусник. «Я, Салифон Абакумыч, перетряску на ферме затеяла. Ну, подумай, какое это дело? Запасной телятник рядом с родильной ползимы пустовал. А общий и далеко, и теснота в нем». И покуда туда теленка в мороз тащишь, застудить дважды два можно. И вот решила я для новорожденных устроить здесь профилакторий. С трудом выговорила мудроное слово Матрена и улыбнулась. О, вычитала. Профилактика. Адуев оглядел помещение профилактория. Ту, профилактику. От побеленных стен, от только что вымытых полов, остро пахло известью и криолином. От свеженастеленной соломы по кабинам тянуло приятной горечью полыни. «Да что же это я?» И Матрёна сплеснул руками. «У нас, можно сказать, радость. Рекордистка отелилась, а я тебе тары-бары-растобары тут. Пойдем покажу». И Матрёна, широко шагая, пошла впереди Адуева. Длинный рубленый телятник, так же, как и профилакторий, был наново выбелен весь. Председатель пришел. Проехал. И в нем, точно в детских яслях, в белоснежных кабинках, на свежей золотистой подстилке помещалось до полусотни телят, от однодневного до трехмесячного возраста. Порога Матрона заставила телефона обтереть подошвы, унтов, раствором криолина, да, и только тогда подпустила его к кабинкам. «Ты это когда же и здесь успела перетряску-то свою провести, а? Все перетрясла прямо, 
Ну, смотри на нее!» Удивился Адуев, восхищенно оглядывая и кабинки, и телят, и такой же градусник на стяночке. «О, висит как, как та икона!» «Ну, отсюда-то мы еще вчера грязь возом вывезли», — стараясь скрыть радостную улыбку от похвалы председателя, ответила Матрена. Телефон заметил дощечки, прибитые к каждой кабиночке. На них химическим карандашом были написаны имена телят. «Орел», «Анка», «Огонь», «Орел», «Орол», значит. Под именами стояли даты рождения телят. «Весь приплод этого года мы решили называть на букву «А», — пояснила Матрена свое нововведение и затаила дыхание, ожидая новой похвалы Адуева. «Ну да, точно. Орел, Анка, Огонь, точно. А-а-а, ага, значит, все ясно». Но Селефон посмотрел на Матрену и громко рассмеялся. «Чего-то ты заржал, я кто кабаляка», — обиделась Паганышиха. Так и на показательной ферме в районе точно так же все, начала было объяснять она. Орел, огонь на букву А. Не переставая, смеялся председатель, но, заметив обиженное и недоумевающее лицо Матроны, объяснил. Не огонь, а огонь. Не орел, а орел. Орел, понимаешь? Матрена Дмитриевна, вот только вот чему вот засмеялся я. М? пояснял он. «Ах ты, Орел! Далеко видать, да, со своего высоты-то? Но это что в лоб, что по лбу? А огонь даже так и лучше. Пойдем, как сюточке!» Сердито закончила она. «Ну, будь по-вашему, огонь, Будда!» Черно-вишневые кроткие глаза смотрели на них из кабинок. Телята протягивали мордочки с крапчатыми розовыми ноздрями. Шершевыми малиновыми язычками они тянулись к рукам Матроны и Селефона. «Есть ты, дай!» С ведрами парного молока вошли телятницы. Румяная Настя Груздева, заметив Паганышах, укрикнула. «Матрону Дмитриевну, там Вась Харек спрашивает. Иначе, говорит, жаловаться председателю буду». И девушка заулыбалась. Матрона осторожно уложила телочку на подстилку и поднялась. «Скажи ему, пусть жалуется». «Нехай! Спит! Спит, чертов хорек!» Обращаясь уже к телефону, гневно сговорила Матрона, и скулы на ее лице мгновенно побелели. «Аксаиха с минут на минуту, а он с дежурной в догонялке храпака он сдает!» «Приперла я его, как корова волка, рожищами к забору! Ой, приперла! А он был оттуда-сюда! Я и не спал, и я заболел! А кой там сатана заболел? На шее-то хоть ободь огни!» Гони его, Настя, иначе сама выйду, хуже будет. Пойдем с Лифона Бакумыч в конторку, мне с тобой с глазу на глаз потолковать надо. Бросив взгляд на телятницу, негромко закончила Матрена. Ну вот она, наконец-то, подумал Селефон, чувствуя, как неудержимая дрожь охватила все его тело. Вот он момент, лови его. По дороге к конторке Паганышиха несколько раз останавливалась. Говорила с доярками, с возчиками, говорила, въехавшими во двор с сеном на семи лошадях. Но телефон плохо понимал ее речь. Он не замечал ни теплого весеннего ветра, ни робких еще ручейков, прокладывающих путь по унавоженному подворью фермы. Ширококосная сутулая Матрена в рыжем зипуне, больших растоптанных сапогах, то двигалась... Впереди телефона, то останавливалось. Останавливался и телефон, по-прежнему глухой и безучестный к происходящему вокруг него. В конторке она таинственно закрыла дверь. Чик-чик, значит. Вот сюда, поближе, ласково пригласил Матрона сесть к столу. Сел телефон и сорвал с головы длинноухую пыжиковую шапку. Вначале, когда выходил из телятника и шел по двору за Матрону, он был почти уверен, что Паганышиха сообщит ему приятное. Но потому, как много раз останавливалась на дворе Матрона и подолгу говорила с доярками и возчиками, понял, что она оттягивает момент удара. Сейчас как бахнет, а? Слова же Матрены вот сюда, поближе, сказанные каким-то особенным голосом, окончательно утвердили его в этом. 
значит, сказала ей, что не любит меня. И готовый принять любой удар, бледный, растерянный телефон откинулся к стеночке. Паганышиха неторопливо подняла полу зипуна, завернул руку куда-то к пояснице, где у нее в многочисленных складках платья был карман там, и извлекла старательную сложенную в четверо бумажку. М? Письмо. Телефон стремительно протянул руку. Но Паганышиха словно и не заметила его этого движения, развернула бумажку и опустила на скамью против Адуева. Паганышиха была и торжественно, и возбуждена, возбужденная, и какая-то робость проглядывала в каждом ее движении. «Здесь, Селефана Бакумыч!» И Матрона указала глазами на бумажку. «Обдумала я до тонкости восемь заповедей. Здесь!» <кхм> «Каких таких заповедей?» И Селефон встал. Но Матрона, не слушая председателя, взволнованным голосом начала читать по бумажечке. Первое. Любовь к порученному делу. Вторая. Подбор честных и преданных колхозниц. Третья. Организация труда на ферме, заинтересованной поощрительной сдельщин... сдельщиной. Сдельно работать надо. Четвертое. Поголовное за техническое образование работников фермы. Да, Селефон медленно сел, и Матрона все читал и читал свои заповеди. Но он уже снова не понимал ее. Матрона Дмитриевна кончила читать, она кончила и обратилась с вопросом. — Ну, как ты думаешь насчет заповедей моих, Селефон Абакумыч? — Я сам спрошу о ней. Поганышиха бережно свернула бумажечку. Но Адуев, как ни напрягал память, не мог вспомнить ни одной из заповедей Матрены. Единственное, зацепившееся за его сознание, было слово «любовь». «Великое дело, любовь, Матрена Дмитровна», — сказал он и замолчал. «Любовь любовью, дорогой товарищ председатель», — горячо вскинулась Паганышиха, обескураженная уклончивым ответом на вопрос, над которым она продумала не одну ночь. Ну и на одной любови тоже ехать нельзя. Никак не можно. К этому надо поощрение трудоднем за сверхнормовую надойку, за укарауленный отел. Лентяй же или сонь, вроде Наталки Сорокиной, безо всякой жалости вычетом бить, иначе они вечно бедными будут. Ой, спрошу, чем так мучиться? подумал тот, и он подошел к Паганышихе и неожиданно спросил. «Матрена Дмитровна, говорят, Марина приехала?» Матрена только сейчас рассмотрела мертвецкий серое лицо телефона и страдающие его глаза. о, -о, -о сока любови!» И она задумалась на мгновение, а потом тихо, но решительно сказала. «Иди к ней!» и еще более решительно и ободряюще. «Сейчас же иди! Сразу же!» Матрона закрыла за председателем дверь и поспешно вышла на крыльцо. Селефон пробежал мимо привязанной лошади. Паганышиха крикнула ему вдогонку. «Да на совраску-то садись! На совраску! Быстрей же буде!» Адуев обернулся, увидел привязанного у изгороди заседланного коня, на котором он приехал на ферму. Трясущимися пальцами отвязал повод и взлетел в седло. Савраска качнулся, мах, и вынес всадника в открытые ворота. Хотя запылили. Марина недолго тогда пробыла с Абуховой на третьей ферме. Захотелось побыть дома с отцом, но Станислава Матвеевича она не застала. Оставшись одна, Марина внимательно рассматривала выцветшую фотографию матери, висевшую под старым слепым зеркалом. С фотографии смотрело красивое, гордое лицо молодой женщины с родинкой над левым уголком припухшей верхней губы. Матери своей Марины не помнила, но знала многое о ней от покойной бабки. И странно, жизнь прекрасной нежной женщины, смотревшей с фотографии, 
в этот момент показалась Марине чем-то схожей с ее жизнью. И Марина уронила голову на руки. В окнах засинел вечер. В переулке послышались чьи-то поспешные шаги. Ближе и ближе. И стукнула калитка. Он. И радость и страх с новой силой охватили Марину. Она подбежала к двери, закрыла ее на крючочек и плотно прижалась к стеночке, втянув голову в плечи. Ну и крючок, казалось ей, не гарантировал от возможности внезапного появления телефона в доме. Марина схватила с обеими руками за дверную скобу. Таким неотвязным было ощущение страха перед этой встречей. Тяжелые поспешные шаги раздавались уже на дворе. Уже слышно было, как кто-то открыл дверь в сене, взялся за скобку. И она услышала голос Матрены Паганышихи. Но страх не прошел и в присутствии Матрены. Марина опасливо смотрела на занавешенные изнутри окна, на дверь. Разговор никак не клеился. По тревожному состоянию Марины Паганышиха поняла все. Она поняла все на вовсе. Вот что, дева, пойдем-ка ночевать ко мне. Да, пойдем, до мене. И Марина поспешно закрыла квартиру, положила ключ на условленное место над дверью, и они чуть не бегом побежали на другой конец деревни. На улице Марина часто оглядывалась, и казалось, что сзади кто-то идет за ними. Дома Паганышиха показала Марине целую связку книжек. О, сколько прочитала. Привезенных из района. Рассказала о курсах, о работе на ферме, о меняющейся черновушанской жизни. Избегала только говорить о телефоне. Обо всем. Марина тоже не спрашивала о нем, хотя весь вечер ждала этого разговора. Уже укладываясь в постель, Марина будто случайно спросила. «Ну а как тут поповнуто? Самозванная жена телефона поживает». Спросила и накрылась одеялом до самого подбородка. Матрена потушила лампу и села на кровать к Марине. Нагнулась и в полголоса, чтобы не разбудить свою доченьку, оживленно заговорила. «Кики рта это?» «Известно». Тоща баба, вобла рыба, да, от злости сохнет. Обманом повесилась на это кого-то молодца. Жизнь всю человеку заела водовозная кляча. Да ведь у нее, Маринушка, и шкуриченка-то не стоит сбруи, шкуриченка. М -м -м. Как только Матрона заговорила о фроске, речь ее стала обычной, грубоватой, но и необыкновенно выразительной. Рассказала она и о большой работе Селефона, как председателя колхоза, и о несчастной его жизни с Поповной. «Ну а как там дева Арефий Лукич-то?» «Работает», — ответила Марина. Всю дорогу из города в Черновушку она силилась представить Селефона, каков он есть теперь. Но перед ней вставал все тот же черноглазый, робкий, любящий Селефошка в первые дни их встреч. А вот после рассказов Матрёны о телефоне она чувствовала, что он совсем-совсем иной. Но какой иной, так и не могла представить. Сравнивая свою прежнюю любовь к нему, она поражалась силе новой любви, незримо выросшей за долгие годы страданий. «Ну а как у тебя, Маринушка, с Арефием Талукичом?» — снова спросила ее Паганышиха. Марина поняла, о чем спрашивала Матрёна, и лицо ее загорелось. «А никак, Матрена Дмитровна», — сухо сказала Марина и отодвинулась к стеночке. И вот так вот Матрена вскоре и заснула. Проснулась Марина поздно. Паганышиха уже ушла на свою ферму. Весенний день, несмотря на хмарь, павшую на горы, был тепел и погож. И хмарь, и полуденный влажный ветер съедали размякший, искрящийся снег. Пустили ручьи из гор. Марина пришла домой, но усидеть в комнате не могла. Радость жизни ворвалась с нее с апрельским звенящим ручьем. Вдруг захотелось ей запеть, сбегать, как раньше, на поляночку. И она надела любимое свое шерстяное синее платье, высокие резиновые ботики. 
долго и внимательно рассматривала в зеркало взволнованное свое лицо. Оживленная, красивая, она нравилась самой себе. Ощущение близкого счастья было так велико, вот оно. Руку протяни только, что ей хотелось побежать к нему навстречу и встретиться. Марина шла, не чувствуя ног, и невольно улыбалась, и этой легкости во всем словно поющем теле, и ощущение все нараставшей и нараставшей радости. Хорошо выезженный иноходец, переменив ногу, с карьера падал на зыбкую иноходь. Но Селефон, не прощавший ранее коню с боя, обжигал его ударом плети и рывком по воде снова поднимал иноходца на необычный для него карьер. Все выше и выше. При въезде в деревню на сильно занавоженной дороге взлетали перед самой мордой коня неожиданно появившиеся, словно пригнанные попутным теплым ветром, монашенки галки и грачи, и тотчас же опускались. На улице смял он пеструю чью-то собаку и даже не оглянулся. «Иди к ней! Сейчас же! Иди!» — слышались ему в шуме и свисте ветра ободряющие слова Матрены. «Я иду! Скакаю!» Он скакал и между шеи коня видел, отчетливо видел то овальное лицо Марины с круто изогнутыми тонкими бровями, то нежное робкое выражение милых ее рук, то сияющие беспредельной добротой синие ее глаза, доверчиво и прямо устремленные на него. А Дуева охватил страх. Он боялся, что не застанет ее, что она снова, как тогда, соберется и уедет. И все. Осаженный у самых ворот и находит, забрызгал калитку грязью, жидким снегом. Селефон спрыгнул на землю и обросил поводье. Соврас и жарко водил мокрыми боками. Тяжелое седло двигалось на его спине взад-вперед прям. На дворе Адуева встретила гликерия недовидчика и испытующим взглядом окинулась ног до головы. И по нарядному костюму, и по взволнованному лицу с прядями перепутанных, выбившихся из-под шапки волнистых черных волос, догадалась, куда спешит он. Марина Станиславовна Ушотчи сказывала ненадолго в разгулку, заторопилась Гликерия, тронутая растерянным видом председателя. Адуев ничего не ответил этой женщине, повернулся и вышел за ворота. Теперь-то уж непременно на полянке, вслух сказал Селефон. Соврался и повернул к нему голову. Под глазницей и храпка коня были в серебряных блестках пота. Селефон положил руку на луку седла. И находец, готовясь принять всадника, прочно расставил ноги и высоко вскинул голову. Но Адуев только отцепил волосяную чумбур и повел коня переулком на окраину деревни, к лесу. Гликерия вышла за ворота и смотрела ему вслед. Из окон дома свищевых на Адуева тоже смотрели женщины. Выйдя из деревни, Селефон повернул к кромке тайги, начинающейся у подошвы малого теремка. На поляне вчерашние его следы, протаявшие до земли, как след медведя, широкой тропой убегали к пихтам. И он окинул взглядом пигую от проталин полянку и поохотничий вздрогнул. Недалеко от его следа, на искрящейся уцелевшей пленке снега, выделялись свежие, четко голубеющие следы маленьких женских ног. «Ну все, обратного следа нету», — радостно отметил он и быстро пошел с боч следа, не наступая даже на него, как на охоте по соболю. Совраска, не натягивая чумбура, шел сзади. За одиночными пихтами, выбежавшими на полянку, в глубине леса было полутемно и тихо. От земли пахло талым снежком и обнажившейся прошлогодней травой. Первой увидала и, несмотря на необычность костюма телефона, узнала его Марина. Разум опередил дрогнувшее сердце. Сомнение, страх — все исчезло. На одно только мгновение задержалась она, схватившись за ствол березы, чтобы не упасть на подсекшихся ногах. Помертвевшее лицо ее в эту минуту было неотличимо от березы. Селефон повернул голову, 
и тоже увидел ее. В это время Марина уже оторвалась от ствола и бросилась к нему навстречу. На бегу она подскользнулась на обледеневшем снегу, и мягкий платок ее свалился на плечи, обнажив гладко зачесанные темно-ореховые волосы с голубым пробором посредине, прямым, узким и ровным, как тропинка во ржи. «Селефон!» – задыхаясь, с трудом выговорила она и упала к нему на грудь, как падает кудрявая по весне березка, срубленная наискось за один взмах. Отрескивая ее броска, селефон тоже подскользнулся и, удерживая равновесие, на мгновение отстранил от себя Марину. «Дай! Дай!» – выдохнула она и таким порывистым движением закинула к нему на шею руки – что он снова, чтобы не упасть, на мгновение откинулся от нее назад. М? Сразу, да и на шею. Запрокинутое лицо Марины с сухими раскрытыми губами тянулось к его губам, но длинное свешившееся ухо его шапки попало ей на правую кисть и от порывистого рывка дважды обмотнулось вокруг руки. Дважды. Марина сделала еще одно усилие, и шапка, соскочив с головы его, повисла за плечами телефона. Потом она откинула от себя крупную его голову с властными дугами бровей, с смоленными спутавшимися волосами на потном белом лбу и долго безмолвно смотрела на него, словно не верила в свое счастье. Он что-то хотел сказать ей, но не смог. И тоже только смотрел на нее восторженными и в то же время виновато умоляющими глазами. «Мука моя! Жизнь моя!» прошептала она, наконец, с дрожью в голосе. Телефон не понимал, что говорит ему Марина, мой полковник, а только слушал ее голос, гладил мягкие ее волосы и вдыхал их аромат, как та песня. В меховой куртке Адуеву стало жарко, и он расстегнул ее. Марина увидела бронзовую его шею, на которой висит. Телефон тоже, не отрываясь, смотрел на Марину. Она была такой же, как он увидел ее первый раз в пятистеннике Амоса. Только словно бы еще тоньше, и изогнуть ей стала бровь. Точь-в-точь точь на родившийся месяц. Хм. Да словно бы щеки чуть побледнели, да темная родинка над губой выросла чуть побольше просяного зернышка. Телефон так и не надел шапки на голову, а длинными концами ушей заткнул ее под сидельную подушку. И они пошли в глубь леса. Марина гладила смуглой рукой его большую горячую ладонь и прикладывала ее то к груди, то к пылающему своему лицу. Ворсинки от оленей его куртки, серые, ломки, пристали к шерстяному платью, к распахнутому ее пальто. Левой свободной рукой телефон заботливо обирал их, как обезьяна. «Лезет», — сказал он, уловив бесконечно теплый и благодарный взгляд Марины, и снова замолчал. До этого оба так много хотели сказать друг другу, а теперь шли молча, ни на секунду не переставая ощущать опаляющую близость. Останавливались, садились на какие-то колодины и снова шли, не думая о том, куда идут. Главное вместе. Конь ни на шаг не отставал от них. В лесу по-прежнему пахло талым снежком и полуистлевшей травою. «Как пахнет фиалками», — сказала Марина полным без меры счастливым голосом. И Селефон, зная, что запах талого снега обманул Марину, покорно осмотрелся по сторонам. На горах все так же лежала теплая хмарь, а небо завалено толстыми бурыми тучами, сквозь которые едва заметным пятном проступало солнце без лучей. Сонечко. Все тот же теплый полуденный ветер жадно допивал остатки снега. Бог знает, откуда появившийся первый скворец на дуплястой сушине, задряв голову к невидимому в тучах солнцу, опьяненно звенел, поражая, подражая ржанью же ребенка. М -м -м. Вышли далеко за деревню, туда, где прижатая к утесам река делает крутой завулон. Согревающийся солнцепек дымился, 
как загнанный скакун. Внизу накапливал весенние воды река, взбугрив и местами разломав лед. Тронулись. От нее тянуло освежающим холодком. Тонко звеня в воздухе крылышками, на полыню прилетел и поплыл, охорашиваясь ранний гость весны, пестрый, несказанно нарядный гоголь. Как ярко расписанный поплавок, птица то покачивалась на голубой волне, то вдруг бесследно исчезала и через минуту снова выныривала в противоположном уже конце. «Ох, Гоголь! Гагачи!» Густели теплые сумерки. Телефон смотрел на ее лицо с отблесками звезд в глазах. Привязанный в лесу конь призывно фыркал. И гулка бил копытом мерзлую еще на глуби землю. «Поздно уже. Пора», — сказала Марина. «Пора», — с готовностью отозвался Селефон, как тот Гоголь. И они снова пошли. Уже обратно. Марина не спрашивала, куда он ведет ее. Она чувствовала сильные его руки и шла за ним всецело подчиняясь ему, счастливая своим безволием. В 18 ого выходит у нас новая серия «Каждый божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый божий день в 18 ого. Не пропустите. А на сегодня что? А на сегодня все. Покедова, споки-ноки.